వెల్కమ్ టు విశ్వం వాయిస్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మా నూతన అధ్యక్షుడు మంచు విష్ణు తన తండ్రి మోహన్ బాబుతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు మాలోని తన ప్యానల్ సభ్యులతో కలిసి మంచు విష్ణు ఉదయం విఐపి బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు తమ మొక్కులను తీర్చుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం మంచు మోహన్ బాబు మాట్లాడుతూ మూవీ ఆర్టిస్ట్ సంస్థ ప్రెసిడెంట్ అంటే మామూలు విషయం కాదని చాలా చాలా బాధ్యతతో కూడుకున్న గౌరవమైనదని చెప్పారు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అంటే మామూలు విషయం కాదు బాధ్యత్వం కూడింది మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అది పగడ్బందిగా ఒక గౌరవప్రదమైనది దాన్ని గౌరవానికి ఏ లోటు అపోత రాకుండా అత్యద్భుతంగా నా బిడ్డ తీర్చిదిద్దాడు హీ విల్ టాక్ టు యూ మన దీపావళి శుభాకాంక్షలు మా ఎన్నికలు అయిన తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామిని ముక్కున్నాం ఈ గెలుపుకి మొత్తం ప్యానెల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడితే కానీ నేను గెలవలేదు అందుకు మొక్కు తీర్చుకోవడానికి మేము వెంకటేశ్వర స్వామికి వచ్చి మేము ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇంకా మాకు ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ కావాలి ఇంకా అద్భుతమైన పనులు చేయడానికి అని ఆశీస్సులు తీసుకొని వెళ్తున్నాం వాళ్ళది మాకు మీ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు రిజైన్ చేసింది ఇంకా మాకు పేపర్లు ఏమి రాలేదు సో వాళ్ళు మీడియాలో చెప్తే తెలిసింది వాళ్ళు రెసిగ్నేషన్ లెటర్స్ వస్తే అప్పుడు మాట్లాడతారు స్వామి దగ్గరకు వచ్చి వచ్చి దాని గురించి మాట్లాడదాం రోజు మాట్లాడతాం బయట 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 అడేం మాట్లాడదు బయట ముగ్గురు తీస్తారా వెనకాలు తీసుకోరా రే వదిలేరా వెనకాలు తీసుకోరా బాబు మోహన్ తీసుకోరు అన్న వచ్చా బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తే సహించేది లేదని వైసీపీ మహిళా నేతలన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రజా సేవ కోసం అన్ని వదులుకున్న పవిత్రమ్మకు నీకు నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉందన్నారు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అహర్నిషులు కృషి చేస్తున్నారన్నారు సంస్కారహీనమైన మాటలు మాట్లాడితే శ్రీకాళహస్తిలో అడుగు పెట్టనివ్వమని హెచ్చరించారు 
కూతురు తండ్రి ఇద్దరు పాట పడుతున్నారు వాళ్ళే సార్ మాకు ఇంకా వాళ్ళ జీవిత కాలం రుణపడి ఉంటాం గుర్తు పెట్టుకోండి రుణపడి ఉంటాం ఓకేనా అర్థమవుతుంది ఎవరి మన జనాల సమస్య మాట్లాడకూడదు నిజంగా సమస్య ఉంటే పోరాడు వీధి లేక రా ఆఫీస్ లో ముందు తన్నా చేయి ఆ పని అయ్యే వరకు వాళ్ళు న్యాయం ఇప్పుడు మొదల్ ఏం తప్పు చేశాడని సుధీర్ రెడ్డి ఏలేదు చూపిస్తున్నాడు ఇవాళ ఆయన మన గెలుచు కానీ పోయి హైదరాబాద్ లో కూర్చుంటున్నాడా ఇక్కడ పెద్దలు పొద్దున్న చూసుకోకుండా ఈ రోజు వచ్చి ఆయన పెద్దల గురించి మొదల్ గురించి మాట్లాడినట్టుగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైనా వచ్చి పెద్దలు లేకపో వచ్చి మనసులు ఇంటి ఇంటికి వచ్చి ఇప్పుడు ఆయన అడుగున్నాడా ఈ రోజు పాదయాత్ర చేసి ఇంటి ఇంటికి తిరిగి పవిత్రమ్మ అందరిని కాళ్ళు ఏళ్ళు పట్టుకొని దండాలు పట్టి వచ్చి కొట్టుకున్నది ఈ రోజు పవిత్రమ్మ ఎవరు వచ్చినా కడి ఈ దేవాలయం ఇది పార్ట్ ఆఫీస్ కాదు పేరు పార్ట్ ఆఫీస్ దేవాలయం ఇది ఈ దేవాలయానికి ఎవరు వచ్చినా కాడ అందరు కలప చేస్తున్నారు ఈ రోజు సుధీర్ రెడ్డి నిన్న కాక మొన్న వచ్చి నాలుగు బీరు బాటలు తీచినాడు రెండు కోటలు తీచినాడు ఆ కోటలు తగ్గేసి అయినా కుక్కలు వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు గజ్జి కుక్కల్ని ఈడ గజ్జి కుక్క ఆ నిందరి వేసినారేమో చెప్పులు చేట పొరకలతో కుట్టి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి కాలతో కూర్చుపోయి ఉన్నాడు ఈడ కుట్టించుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ లో పడతాడు అది కూడా బాత్ రూమ్ లో పడతాడు ఏసీ రూమ్ లో పడడు వాళ్ళ ఆయన మంచాలు కూడా ఉన్నాడు ఈ నడు మంచంలో తురి పెట్టుకొని ముడుకోబాతాడు ఎలకతలు తక్క పెట్టేసి ఆయన ముందు అది పెట్టుకొని నోట్లో నాలుగు పెట్టుకొని సక్రమంగా మాట్లాడితే సక్రమం ఉంటాం ఆడవాళ్ళం లేకపోతే ఎట్ట చేయాలి అట్ట చేస్తాం ఈ టూరి సుధీర్ రెడ్డిని పవిత్రమ్మ గురించి మాట్లాడే అర్హత కొంచెం కూడా లేదు ఎందుకు అంటారా ఈ రోజు ఇంత చిన్న వయసులో చదువుని ఆపేసి మరి ప్రజల కోసమే మాట ఇచ్చిన కోసం ఒక మాట ఇచ్చారు నేను ఇంటింటికి గడప గడపకి వెళ్ళి దండం పెట్టి మరి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి మా నాన్నగారు కంటే మీరు కూడా వాళ్ళలాగా ఎక్కడ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతారనేసి అంటే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళము అనే ఒక మాట కోసం తన చదువుని భవిష్యత్తుని పక్కన పెట్టేసి ప్రజా సేవలో మిని మునిగిన మన పవిత్రమ్మ కోసం మాట్లాడే అర్హత అనేది మీకుందా ఈ రోజుటికి కరోనా కాలంలో మీ ఊళ్ళో ఒక వంద గ్రాములు కేజీలు కూడా అవసరం ఉన్న వంద గ్రాములు బియ్యం అంటూ ఇచ్చారా మీరు మా అన్న కష్టకాలంలో ఒక్క మాట అన్నారు ఈ రోజు నేను మర్చిపోలేను నేను పోతే కూడా నా బిడ్డ ఉంది మా వాళ్ళు ఉండాలని చెప్పి ఈ ఆ రోజు కూడా బయటకు వచ్చి కరోనా కష్టకాలంలో బయటకు వచ్చి ప్రతి ఒక్క గడప గడపకి బియ్యము టమాటాలు కూరగాయలు గోడుగుడ్లు ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం ట్యాబ్లెట్స్ ప్రతి ఫ్రూట్స్ మైనార్టీ వాళ్ళకి చికెన్లు కావచ్చు పండగ వస్తే పండగ కరోనా కాలంలో కూడా పండగ చేసుకునేదానికి వాళ్ళ ఇంటికి ప్రతి ఒక్క గడపకి చీరలు కావచ్చు ప్రతిది పంచడం జరిగింది దాన్ని కూడా తప్పు లేడతారు ప్రతిది మీకు తప్పు లేడమే నా పని మీకు చేత కానప్పుడు మీరు గమ్మున ఉండండి తప్పు లేరాల్సిన అధికారం ఇది మీకు రాలేదు దయచేసి చెప్తున్నాను మీరు మాట్లాడే విధానం నేర్చుకోండి ముందు రాజకీయాల్లో ఉండారు రాజకీయాల్లో ఉన్నంత మాత్రం నా ముందు నువ్వు గివ్వు ఒర ఇట్ట అట్ట ఇది కాదు మాట్లాడాల్సింది పద్ధతి నేర్చుకోండి ముందు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రోజు మా పవి చూసుకున్నారా నాయకత్వం అనే లక్షణాలు మీలో ఉన్నాయా మన నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలంటే మన మదన్న లాగున్నాల తమ ప్రజల్లోకి బీద బడుగు అంటూ లేదు పండ్లు అమ్ముకునే వాళ్ళకి బండ్లు పంపిణీ చేశారు వాళ్ళకి సహాయం పదేసి వేలు ఇచ్చినారు రంజాన్ పండగకి కరోనా వచ్చి ముస్లింసులు పండగ చేసుకోలేకుండా కష్టకాలంలో అంటే ప్రతి ఇంటికి ప్రతి రేషన్ కార్డుకి ఒక కేజీ చికెన్ బాస్మతి రైస్ వాళ్ళకి కావాల్సిన మసాలాలు నూనెలు ప్రతి ఒక్కటి ఆడపడుచులకి చీరలతో సహాయించాడు ఏమయ్యా ఇదంతా చూడలేదా నీకు కనపడలేదా ఇదంతా రాజకీయం ఏమన్నా తీసుకొని మీలాగా లంచాలు తీసుకుని తింటా అన్నాడు ఆయన కార్ల గురించి మాట్లాడుతున్నావే ఆయన ఏమన్నా ఏమి లేకుండా రాజకీయం చేసి కార్లు కొన్నాడు ఆయన ఆయన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంది వాళ్ళ బతుకులు ఏంది మహారాజులు లాగా బతికిన వాళ్ళు వాళ్ళు మీ తాతలను అడుగు మా పెద్దోళ్ళు కూడా మాకు చెప్పారు ఫలానా నిల్వలిలో ఫలానా ఆయన కుటుంబం ఇలాంటిదే అనేసి వాళ్ళకేందయ్యా నువ్వు చెప్పే అర్హత నీకు లేదు మీ పెద్దోళ్ళని అడుగు మీరు పోయి వాళ్ళ బతికిన వాళ్ళు ఒకప్పట్లో మీ తాతలు కాలానా మాకు కూడా పెద్దోళ్ళు చెప్పారు మేమే చూడలేదు సుధీర్ రెడ్డి గారు మీకు చెప్తున్నాము మా ఎమ్మెల్యే గురించి మాట్లాడే ముందు మీరు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడండి ఏకవచనంగా మా వాణమ్మ గారికి అయితే మీ మా పవిత్రమ్మ రెడ్డి అసలు మా పవిత్రమ్మకి మాట్లాడే అర్హత మీకు ఏముంది పొద్దున్న లేసి తొమ్మిది గంటలకు వచ్చినారంటే పార్టీ ఆఫీసులో నైట్ పది గంటల దాకా మా ఎమ్మెల్యే గారు పదకొండు గంటల దాకా ఉంటారు 
వచ్చిన వాళ్ళు ఖాళీగా పోయిన వాళ్ళు మాత్రం లేదు సమస్యలు ఏ సమస్య అప్పటికప్పుడు అక్కడ ఏ సమస్య అయినా తీర్మానం చేస్తున్నారు మీ మీరు మీ పార్టీ వాళ్ళకి అసలు మీరు ఏం చేశారు మీ పక్కన ఉండాలి నిజాయితీగా పార్టీకి పనిచేసేవాళ్ళేనా మొన్నటి రోజు ఇప్పుడే దేవమ్మ చెప్పింది పదమూడు మంది ఇసుక లారీతో తొక్కిచ్చేశారు ఏర్పాట్లో మీరు ఏమైనా పట్టించుకున్నారా మా ఎమ్మెల్యే గారు వెళ్ళి పరామర్శించి వాళ్ళకి మాట్లాడి వాళ్ళకి కావాల్సింది చూసుకున్నారు మీరు ఎక్కడున్నారు కరోనా టైంలో చికెన్లు వండుకుంటూ ఫేస్బుక్లో పెట్టు సిగ్గులేదు మీకు ప్రజలకు ఇదేనా పరిపాలన మీదే ఇదేనా పరిపాలన ప్రజలకి ఇదేనా మీరు మాట్లాడే విధానము ఆయనకి ఏర్పాటు మండలంలో కిషోర్ రెడ్డికి ఆయనకి అంత మాట మాట్లాడతారా కాలు కుంటే అనేసి మీ నాన్నకి అసలు మాట్లాడరా ఆయన నోరే పడిపోయిందే దీని గురించి మేము ఎప్పుడైనా మాట్లాడినామా మా ఎమ్మెల్యే గారు మనకు నేర్పించింది ఒకటే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ ఈ పార్టీ కాదు మీరు ఎవరితో ఏమి ఏకవచనంగా మర్యాద లేకుండా మాట్లాడకూడదు మనకు అందరూ ఒకటే అదే గుడ్ మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ పోతే ఆయన మినిస్టర్ కావాలనేసి పోతున్నారంటారా దొంగకి దొంగ బుద్ధి వస్తుంది మీకు మీకు అలవాట్లు ఉంది కాబట్టి మీరు అలా మీరు మినిస్టర్ పదవి కోసం మీరు అట్లా చేసినారు కాబట్టి ఈ బ్లాక్ మెయిన్ చేస్తున్నారు మా ఎమ్మెల్యే గారు నిజాయితీగా బతికారు ఆయన మంచి హోదాలో ఉన్నా కానీ పేద ప్రజల కోసమే ఆయన బతుకుతున్నారు మన పవిత్రమ్మ గురించి వాణమ్మ గురించి మాట్లాడితే మీరు బిర్జి దాటకూడదు ఎక్కడున్నా కానీ మగవాళ్ళు అవసరం లేదు ఆడాలో వచ్చే మళ్ళీ మీరు చూడండి డ్రాయర్ మీద పరిగెత్తాలా మీరు ఆ పని చేస్తాము జాగ్రత్త ఖబర్దార్ హస్తి కమ్మకుతురు గ్రామం నా పేరు దేవిక సుధీర్ అమ్మ ప్రజలు చొప్పుతో కుట్టు సమాధానం చెప్పారు దేనితో ఓట్లతో మీ నాన్న ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు మినిస్టర్గా ఉన్నారు ఎంతో వయసు ఉంది అనుభవం కూడా అంతే ఉండాలి కానీ ప్రజల్లో మీరు దాన్ని గెలుచుకోలేకపోయారు కాబట్టి ప్రజలు పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోండి అమ్మ నువ్వు మీ నాన్న అని చెప్పేశారు అర్థమవుతుందా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనం ఏం మిస్టేక్ చేసావు ప్రజలను మనం ఏ సమస్యలు తీర్చుకోలేకుండా పోయావు వాళ్ళ మనసు ఎందుకు గెలుచుకోలేకుండా పోయావు మనల్ని ఎందుకు ప్రజలు పక్కకు తప్పించారు మీలో ఉన్న మిస్టేక్ అనేది పక్కన వాళ్ళు చెప్పకపోయినా మీరు అర్థంలో చూసుకుంటే మీకు కనిపిస్తుంది మీరు చేసిన పొరపాటు అనేది ఏందని లాస్ట్ టైం మీరు వాడిన వర్డ్ ఏంటంటే మా నాన్నకి హెల్త్ సరిలేదు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని దయా దాక్షిణాలతో గెలిపించారు దాని ఏమైనా సద్వినియోగం చేసుకోగలిగారా లేదు మా మదర్ దక్షిణామూర్తి ధామం శ్రీ కాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రం వాయులింగేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో దక్షిణ గాలి గోపురం వద్ద శ్రీకృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు మల్లెంబాకం మునికృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు అన్న ప్రసాదాలను అందజేశారు శ్రీ కాళహస్తి బార్ అసోసియేషన్ మాజీ సెక్రటరీ ప్రముఖ న్యాయవాది సున్నపు లక్ష్మీపతిరెడ్డి పాల్గొని భక్తులకు అన్న ప్రసాదం పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శివయ్య సన్నిధానంలో భక్తులకు అన్న ప్రసాదం అందించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ప్రతి సోమవారం క్రమం తప్పకుండా అన్న ప్రసాదం అందిస్తున్న శ్రీ కృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సభ్యులను అభినందించారు బీజేపీ దళిత ద్రోహుల పార్టీగా ఈటెల దళిత వ్యతిరేకిగా మరోసారి కుట్రలకు పాల్పడి దళిత బంధును అడ్డుకున్నారని దళితులు ధర్నా చేశారు ఈటెల రాజేందర్ కావాలనేది తమకు దళిత బంధు రాకుండా చేశారంటూ దళితులు ఆరోపిస్తున్నారు
Bigar banyak. Bigar banyak dah. Ah, ini anak malam. Aku pun mana boleh sih aku. Sepul meja kerja, jadi orang deli ke orang deli ke motor kan pelik ke orang kan pelik. Kena rana. हुजूराबाद नियाचुक वर्गम दलित बंदु आड़ुकुन्न दलित द्रोही इडल राजेंदर दिस्टिबोम्मनु दलितुलू दग्दम चेसर। इडल राजेंदर बंडि संजै दलित बंदु आपे वैयलनी लेक रायडम्तो दलित बंदु आगिपईनतलू वारु आग्रहम व्यक्तन பார்க்கு Thank you. Mereka anda boleh tulis. Tak boleh tipu nanti pelol lantai yang ramai dengan pelol pelol lantar. Betul. Tandur china mandi mukmenal senpuyer. Naku yang ramai yang ramai sahur ni nak kerjakan betul tipu nak siapa yang dengan lu. Antara dah dah mukmen yang lu dah tipu nama. Kau betul tipu mana yang arus. Yang orang itu karena no lah, teman pendiri dari itu sarpanch, nampak super mandiri no lah, sunder ramai no lah, tingkong ramai no. Bukan orang ini nampak mana nanti. Yang dia boom leura. Antara pata orang dia dia anda boom leh anda mesti cedan. Kian anda. Apabila mereka tak berkerja untuk pelajar dengan kos ter, mana pelajar itu pun orang yang jeisi. Ia kencing pun turun ribu ni ulang untuk membuat bumi lain juga. Ia survey je ya le. Ia kerana tanah kita terlalu anak rumah lalu, walau anda cipta lalu bumi lalu punya ini. Bukan itu pun tasil dah lanta, double kamu tu punya. Yang orang beritahu orang pata lagi jeisi. Apa itu? Ia kerana kita lalu nilu rollu, chanai walu. Ia pergi ke chanai walu mana muda case beritahu itu nara. Mana walau kita ini tu mesti pata lagi tu. Apa? Ia pergi ke court leh asalnya mak ayah dunia itu nara. Apa itu? Ia kerana tiup betul orang orang kerja kalau orang orang dulu walau kita orang pada itu mana muda case beritahu orang orang kita court leh diri kita. Ani case ni kan akar ke? Bukan kan kuantum mandi. Berdewa yang terlibat dengan kiamat rochar. Atau ni akar akar bumi lalu time ini dah ni kira tiup orang beritahu orang kita ni kira. Lepas rasmi pelu berdua orang tu case double jumpa ni je. Mandirin kerja dia dok pada tuat guna. 
ఆయన గుర్తుగా నేను ఈ మండలంలో వచ్చి తహసీల్దార్గా ఎంత అవినీతికి పాల్పడి అని నేను కొనుక్కున్నాను అనేదాన్ని మనకు అందరికి తెలుసా రేవంత్ రెడ్డి కొన్నాడు ఆయన ఇంట్లో నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకోండి అదే టైంలో రాజశేఖర్ అనేటువంటి అమ్మారు పేదోళ్ళకు భూములు ఇవ్వాలి ఇక్కడ చాలా భూములు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆయన ఒక ఆయన ఒక లైన్లో పోయాడు ఆయన ఏంటంటే ఏ క్యాన్సిల్ చేసి పడేసేది వాళ్ళు హైకోర్టుకు పోయేది కానీ మళ్ళీ రామచంద్రారెడ్డి అని మనలాగా యువజన సంఘంలో విద్యార్థి సంఘంలో ఆయన సిరుపతిలో యూనివర్సిటీలో చదువుకొని మన పార్టీ ఆఫీసులో ఉన్న ఆయన తహసీల్దార్కి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన సబ్ కలెక్టర్గా ఉంటాడు ఆయన ఏం చేశాడు అట్ట కాకుండా రద్దు చేసి వెంటనే పట్టాలు ఇచ్చాడు రామచంద్రారెడ్డి మనకు అందరు కూడా పట్టాలు ఇచ్చింది ఏం చేయడు ఆయన అందరు కూడా ఆయన మనకి ఈ మండలంలో ఇచ్చాడు గోవర్ధపాలు ఇచ్చాడు సత్యవేలు ఇచ్చాడు అన్ని దగ్గర కూడా అప్పుడు మనకు మూడు వందల ఎకరాలు పెంచారు అందువల్ల మనం అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒకరికి రైతులకి పేదవాడికి లేకపోతే ఇతరులకి ఒక వివాదం వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ బయటపడుతున్నాయి లేకపోతే ముందు పోయి భూముల తాకర పెంచాలి లేదా భూమి కావాలని మనం అనుకోలే కాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ రామకృష్ణపూర్ పట్టణంలోని వివిధ కుల వృత్తిదారుల సంఘాల గౌరవ అధ్యక్షులు తెరాస సీనియర్ నాయకులు గాండ్ల సమ్మయ్య ఆధ్వర్యంలో చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ బాల్కసుమన్ జన్మదినాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏ కష్టాలు వచ్చినా తనదైన శైలిలో తీరుస్తూ మా నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తూ భవిష్యత్తులో నడిపేందుకు ఆయు ఆరోగ్యాలతో ఉంటూ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పుట్టినరోజు వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నామన్నారు భవన కార్మిక సంఘం అలాగే టైలర్ టైలర్స్ అసోసియేషన్ ఆర్ఎంబి డాక్టర్స్ మరియు కార్పెంటర్స్ ఆటో యూనియన్ ముఖ్యంగా మీరందరూ పాల్గొనడం జరిగింది ఇది చూడండి ఆనుగుత్యంలాగా భావిస్తూ ఆయన మన చెన్నూరు కాన్స్టిట్యున్సీని డెవలప్ చేయాలని వంద సంవత్సరాలు ఆయన మన చెన్నూరు కోసం కష్టపడాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మన అన్ని సంఘాల తరఫున మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చిన పెద్దలందరికీ జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం చప్యాల గ్రామంలోని రైస్ మిల్ వద్ద సైతులు సినిమా షూటింగ్ సందడి మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరిగిన యథార్థ సంఘటన ఆధారంగా సినిమా ఉంటుందని చిత్ర దర్శకులు బాబా తెలిపారు కొడిమ్యాల మండల ప్రాంతంలో నలభై ఐదు రోజుల పాటు ఈ సినిమా షూటింగ్ ఉంటుందని అలాగే మండలానికి చెందిన నటి నటులతో హక్కుల్ని కోల్పోతున్న దళితులు హక్కుల కోసం పోరాడితే ఎలా ఉంటుంది అనే కథాంశంతో సినిమా ఉంటుందని తెలిపారు కొడుమ్యాల మండలంలో ప్రప్రథమంగా పెద్ద ఎత్తున చలన చిత్ర సినిమా షూటింగ్ ఈరోజు మన కొడుమ్యాల మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం అందరికీ శుభ సూచకం హైదరాబాద్ నుంచి 
ఆంధ్ర నుంచి కాకుండా మన తెలంగాణ ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచింది ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో కానీ ప్రకృతిలో కానీ అందాలలో కానీ ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రప్రథమలో ఉంది ఈరోజు సైదుల అని ఒక విప్లవాత్మక సినిమా షూటింగ్ ఈరోజు నాడు మన కొడమ్యాల్ మండల్ చెప్పాల క్రాస్ రోడ్ దగ్గర రైస్ మిల్లో ఈరోజు నాడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్టీ ఎయిటీకి సంబంధించిన చిత్రీకరణ ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాం యాభై రోజుల పాటు మన కొడమ్యాల మండలంకు సంబంధించిన అటవీ ప్రాంతాలలో వాగుళ్ళలో వంకలలో మన పాఠకాలపు గుర్తుల్ని గుర్తు చేసుకునే ఒక సన్నివేశాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ షూటింగ్ జరుపుకుంటున్నాం దీనికి సహకరించిన మండల ప్రజలకి అలాగే హైదరాబాదు ఈ చిత్ర యూనిట్ మా మిత్రులకి దర్శకులకి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన అందరి నటీనటులకు అవకాశం ఇస్తూ ఇక్కడ మన మన ప్రాంతాన్ని మన మండల్ని ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిచయం చేసే వేదిక ఈరోజు మన కొడమ్యాల మండలం ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం హాయ్ అండి నమస్కారం నా పేరు బాబా నేను సైదుల సినిమా డైరెక్టర్ని ఈరోజు నుంచి సైదుల సినిమా షూటింగ్ చెప్పేల ఎక్స్ రోడ్లో ఉన్న రైస్ మిల్లు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ రైస్ మిల్లో మొట్టమొదటిగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్నాం మా చిత్రాన్ని వీళ్ళు తెలపడం జరిగింది దీనికి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్న చుట్టూ గ్రామ ప్రజలు మనకి ఎంతో సంతరిస్తున్నారు దీనికి వీరందరికీ ఎన్ని రోజులు సార్ ఇక్కడ షూటింగ్ షూటింగ్ ఇక్కడ నలభై నుంచి నలభై ఐదు రోజులు ఉంటుందండి ఈ చుట్టూ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూనపూర్ కొడిమేల ఆచుపల్లి చెప్పేల కొండగట్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో నలభై ఐదు రోజుల పాటు జరుగుతుంది షూటింగ్ ఇది దళితులకి హైయర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ మధ్య జరిగిన కథ అండి హక్కుల్ని కోల్పోతున్న దళితులు వాళ్ళ హక్కుల కోసం తిరగబడితే ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఎలా తిరగబడ్డారు ఎందుకు తిరగబడ్డారు అనేది కథ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరిగిన కథ యథార్థ సంఘటనలు మనం ఆధారం చేసుకొని మనం తయారు చేసుకున్న కథ ఇది మొత్తం ఒక హక్కుల కోసం స్వేచ్ఛ కోసం ఊరి జనాలు అంటే అనగారిన వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు తిరుగుబాటు ఎందుకు చేశారు ఎలా చేశారు అనేది కథ మీకు ఫస్ట్ సినిమానా ఇది నా ముద్ర చిత్రం అండి దర్శకుడికి నా ముద్ర ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరో బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంత వరకు సెలవు నమస్కారం